Hello. Hello. How are you? How are you? Very Teacher. well. <laughs> <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Por aquí. Nice. Yes. nice. Almost time, right? Aquí estamos. Yeah. Okay. Hello, Delmi, how are you? Fine, very well. No le sirve el micro otra vez ni la cámara. Hello, Sandra, how are you? Good evening. Good evening. Welcome Bien. to the class. Perfect. Ahora le toca a usted el 101 al final de la clase. Ahí nos espera, ¿ok? Ok. Good, good. Good, good evening, Wilmer. How are you? Very well. Ok. Welcome to the class. Thank you. Good evening. Hello, teacher. Hello. Good evening, Roxana. How are you? Fine. Very well. Welcome to the class. Okay. Good evening. Hello, good evening. Teacher. Hey, good evening. How are you? Very well. <laughs> I'm not very good. Very well. <laughs> yeah, well, maybe it depends. Your wife, maybe she believes that you are. <laughs> depends the moment. Yeah. <laughs> <laughs> Good. Welcome to the class. Estamos a punto de iniciar la montaña rusa. Que okay, vamos a esperar unos minutos. Luego vamos a revisar la the homework the seventeen. También tengo un anuncio que voy a estar repitiendo cada vez que pase lista, que es muy importante. Uh, y luego, pues, la clase, ¿verdad? que vamos a hacer también varias cosas ahora. Menos que ayer, pero a repasar some things and learn some other things. Hello. Ah, ok. That is a very good question, Genese. Thank you. Si mañana no class, ¿verdad? Estamos, le vamos a dar la chance que vayan a cenar ahí con el papá, la familia entera. Y no hay class. el viernes sí, el viernes sí vamos a tener clase. Y el lunes que es el último día, ¿verdad? Eso también lo vamos a estar repitiendo throughout the class. Para que pues vayamos quedando claros en todo eso. Good, good. Ok, so, uh, vamos a revisar entonces. Good evening. Hello, good evening, Cesar. Welcome to the class. Thank you. Ok, este era el homework para ayer, the number 17. Uh, it says instructions, read each sentence 
use there is or there are for singular or plural. So number one is there is or there are? There is, there is. There is, very good. There is a banana in this basket. What is basket? Canasta. Canasta, very good. Canasta. So there is a banana in this basket, one banana, okay? Number two, there are or there is? They are. There are. Good, there are some chairs in the kitchen. Remember there is kitchen, no chicken. Chicken. <laughs> Number three, there are or there is? There. There. There, there are. It, there are. No. There, there are. Is. Mm -hmm. Un uno. ¿Quién da más? There is. There is. Va ganando. There is. <laughs> ¿Quién da más? A ver, the, que... There are. Porque there es are. plural. Porque es plural. Muy bien. Acá, miren, donde dice books. La S nos dice que va a ser there are. Esa es there are. Very good. No, number four says there are or there is. There, there is. is. There is. La A, verdad, y singular. There is a mirror in our hall. Bueno, la de arriba decía there are lots of books on the shelf. ¿Qué es the shelf? Casa de una almeja. Ah, eso sería una shelf con doble L. Shelf. Ah. Shell sí. sería estante, una repisa. Ok. Ya. Yeah. Contenedor Number... podría ser. No. Mm, dependiendo de qué tipo de contenedor, pero se va más por un estante, una repisa. Ok. Ay, ok. Ay, ay. okay. Y en el número 4, el número 4 dice: There is a mirror in our hall. ¿Qué es hall? Ok, hall. les digo, un hall es un pasillo. Pasillo. Okay? En el pasillo, en nuestro pasillo. En number five, it says there are or there is. There are. There, are. there are. Desde que yo veo el número 12, ¿verdad? yo sé que eso es plural. Entonces, ah. igual dice cushions. ¿Qué es cushions? Cuestión. Oh, no. is wow. Cushions es uh, cojines. Ocho. Cojines en el sofá. O sea, hay 12 cojines en el sofá. O sea, que no me voy a poder Ajá. sentar porque hay muchos. Ok. Sí. So, uh, vamos a pasar lista, que es lo siguiente que vamos a hacer. Y hay un par de anuncios que voy a estar repitiendo. Eh, bueno, Ronald, este primero con usted ya averigüé más o menos del, uh, del um, horario. Me dicen que en este momento online... Solo está este horario, que se va a aperturar después, pero no para el siguiente módulo. Se va a aperturar eh, um, otro horario, pero es en modo presencial. O sea, que tiene que ir usted allá donde dan las clases para que le den ese nuevo horario. Pero todavía no, y que van a estar avisando, ¿verdad? Good evening, teacher. Good evening, Nora. How are you? Good evening, Nora. So, so. Ok. Pero mañana hay descanso. Bueno, yo no descanso, pero ustedes oh. sí. <ríe> ok. So, el primer anuncio para todos es que no hay clase mañana, ¿verdad? Sí, es lo que acabamos de decir. No, no clase yeah, tomorrow. tomorrow. Recordemos no que crowd. sí, day off tomorrow. Ma, pero sí va a haber viernes y lunes, que es el último, último día ¿verdad? de este módulo. Porque el inglés continúa hasta que nos encontremos allá en el aeropuerto de Miami, ¿verdad? Ahí. <risa> That is it. Um, ahora, ahora eh, um, el otro anuncio es muy importante. Les van a enviar mañana. 100 dólares, no mentira, les van a enviar un correo o, bueno, un correo y un mensaje de WhatsApp en el que les van a explicar. En el que, que les van a decir. 
que nos van a enviar a 100 dólares. Ah, puede ser, que sería nice. <risa> no, el, las, dos, el, las dos cosas son de lo mismo, el correo y el WhatsApp se refiere a una encuesta. Ustedes van a llenar dos encuestas. Una la van a llenar ustedes solitos, que es acerca de mí, ¿verdad? Si les gustó, no les gustó, que estuvo bien, y pues bueno, su opinión. 10%. 10, imagínense, ya me ponchó. Ah, bueno. <risa> eh, entonces, el otro, la otra encuesta de lo que les van a enviar mañana es otra encuesta. Es la encuesta de Insafor. Ahora, ¿por qué es importante esto? Y lo voy a repetir por si viene más gente cada vez que pasa lista. Y van a disculpar. Pero es importante porque, en primer lugar, tiene que ser llenada. Y tiene que ser llenada correctamente. Si no la llenan correctamente, entonces, aunque han tenido la nota de 100 y aunque hayan venido a clase, no les van a poder inscribir al siguiente curso. No van a poder venir. Por eso es importante. Ahora, la otra cosa que es importante respecto a esta encuesta es que no la pueden hacer. No tienen la autorización de hacerla. Aunque sí le pueden llenar, si le envían, o sea, no la va a valer, se va a hacer un gran problema. Entonces, y solo se puede enviar una vez, no se puede repetir. Entonces, la vamos a llenar juntos el lunes en la última clase. Esa es la parte importante. Ustedes pueden ver el video, les van a enviar un video de cómo se llena y todo eso, pero no la van a hacer. La vamos a hacer juntos en la clase el lunes. Ese día también, el lunes, nos van a, bueno, lo vamos a hacer en la clase y cuando terminen, ustedes estarán enviando un screenshot de que ya la enviaron al grupo de WhatsApp en el mismo momento, en el mismo momento. Ahora, ahí van a ver que en encuesta hay que poner cierta información. Para hacérselo más fácil, la gente administrativa les va a enviar ese correo, donde usted solo va a ir a copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Solo hay un par de cosas que no se copian, que una es la fecha, yo les voy a enseñar cómo se hace, y en el video también está. Y la otra es si está satisfecho o no está satisfecho, pero eso ahí usted pone lo que quiera, ¿verdad? Entonces... Eh, lo importante es, en primer lugar, que sí, vean el video y todo. Lo segundo, que no la llenen hasta el lunes. La vamos a llenar juntos. Y quizá lo tercero es que el lunes tengan abierto por ahí su correo para poder copiar y pegar. Del WhatsApp no se va a poder copiar y pegar porque es un solo mensaje. O sea, van a tener todo junto. ¿verdad? Pero del, del correo sí van a poder venir a copiar y pegar para que no haya errores porque lo envían con error. Y eso es un problema gigantesco, ¿verdad? Que puede acarrear hasta seis meses, siete meses sin que estén en la clase de inglés. Entonces, por eso es bien delicado y por eso yo les voy a ayudar. Lo vamos a hacer juntos. Si allí en el momento hay preguntas, incluso se va a conectar una persona de soporte técnico de inglés corporativo para que eh, si hay preguntas, dudas, si algo sucede y no sabemos, porque pueden pasar muchas situaciones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en una encuesta anterior, una muchacha no podía ver donde decía si está satisfecho, ¿verdad? Bastante, medio, poco. Pero lo único que tenía que hacer es darle vuelta al celular. Y ahí ya lo veía. Entonces, son cositas a veces chiquitas. Este, es una sola encuesta. Son dos encuestas, pero una es la que es del maestro, la mía, la pueden hacer. Esa la pueden hacer. La que es de Insaforp, que es la que le van a enviar el viernes, esa se la van a enviar el viernes porque mañana es asueto. Esa es la que vamos a hacer juntos. ¿Ok? Este, y para saber cuál es cuál, digamos. Ah, como usted le van a mandar el correo el día, el lunes de la, de la, ¿cómo se llama? Que la vamos a llenar, ese correo es el que va a abrir. La otra. El lunes van, el lunes van a enviar la de Insafor, digamos. Va, el viernes van a enviar la de Insafor, el viernes. Ok. ¿Sí? En, sí. Eh, ¿Y la encuesta es en español o en inglés? Es en francés. No, mentira, en español. Ah, hay que practicar mucho. Hay que practicar bastante. Yo, yo, yo llené una encuesta que me mandaron de ahí del corporativo y, y lo mandé para allá. El... No, no creo sé. que sea esta. No sé, alguien más no. le cayó otra encuesta, ¿no, verdad? Es que no, mandaron... no. Mandaron una anterior desde de, de mediadas y, y, y especificaba 
Se llenaron una encuesta con respecto al, al maestro. Ah, pues ya enviaron la mía, esa ya la tienen. Bueno, a mí no me ha caído. A mí me, yo sí lo recibí, a me, fue cuando terminamos la segunda semana. Ah, ok, perfecto. Ajá. Ah, yo pensaba que se le iban a mandar hasta la otra semana, pero vaya, los que no la han recibido, me escriben ahí en el grupo y nosotros vamos a averiguar ahí qué, qué pasa, ¿verdad? Eh, ¿Cómo la pueden llenar? Los demás ya la llenaron, no sé si ya. Yo la recibí. No me ha caído, no me ha caído nada. nada. Me ha caído. Sí. A usted también sí. Me cayó. Vaya, perfecto. A mí, a mí me cayó, pero me preguntaba... Este, cómo es el servicio de sabor y todo eso okay. no era respecto a la clase bueno entonces hagamos esto eh, los que no han llenado esa encuesta me avisan, me escriben ahí para hacer como un listado en el whatsapp uh, me imaginaría que a los demás les cayó en el correo o les cayó en el whatsapp también el correo que me mandó hoy en sabor Va, entonces sería en el correo que tiene usted inscrito es posible que usted tenga correo del trabajo, que tenga unos tres correos personales, pero va a ser en el que, en el que usted está inscrito, en el que aparece, ¿verdad? Entonces, revise y si no la tiene, me avisa. Ahora, la que le van a enviar el viernes, no la haga. Ver. Eh, ahí, de hecho, ahí le van a decir, no la haga. En el WhatsApp y en el correo va a decir, no la vaya a hacer todavía. Esa es la que vamos a hacer el lunes junto, ¿verdad? Que el lunes solo va a ser una práctica la que vamos a hacer, un par de eh, vamos a revisar quizás más o menos todo lo que hemos visto y hacer una plática uh, y luego la encuesta y se acaba el módulo y ya van a estar listos para ojalá que el 28 iniciemos ¿verdad? Eh, para iniciar el siguiente curso, pero es importante por eso porque si no se llena o no se llena adecuadamente, aunque hayan hecho todo lo demás, no podrán estar en el siguiente curso, ¿ok? okay. ¿Preguntas o dudas con eso? No, no, está claro, está claro. Perfecto. Bueno, igual lo voy a volver a recordar que ese es al final, pues, porque vamos a estar hablando de eso toda la clase, ¿verdad? Anyways, we are going to, uh, vamos a pasar lista, que ya se nos pasó un poco la hora, pero de chance que miran los demás. Let's see, uh, Ana Isabel Asensio. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Sí sé que está y creo que no le sirve ahí el micro. Eh, Elvin Alexander Alvarado Díaz. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Good. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Sí está, ¿verdad? Sí. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Perfecto, gracias, Ronald. Sandra L. Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Ahí está, presente. Good. Igual si ha faltado en algunas clases, trate de no faltar las que faltan, ¿verdad? Para que la redundancia. Porque acuérdense que tiene que cumplir cierta cantidad de horas para poder pasar al siguiente. Hay algunos que creo que todas las clases han venido, pero yo sé que hay situaciones, ¿verdad? Si resuelven todas las situaciones, hay que venir a la clase, a esta, la del viernes y la del lunes, para que le alcance ahí la cantidad de horas. Eh, Ana Isabel ya vino, le vamos a poner aquí attendance. Entonces, uh, es importante esa parte y eh, igual voy a recordar los anuncios al final de la clase. Ok. 
Escucha, Ay, teacher. Le escucho en este momento. Ya le puse attendance. Y, eh... ah, gracias, gracias. Sí, porque aquí estaba desde el inicio. Ah, pero no, no la había visto, pero sí, ahorita que regresé la vi y ya le puse ahí. Very good. Gracias, gracias. Ok. Um... No se ve. <risa> no se ve. Bueno. Vamos a continuar con la clase. Yesterday we were checking about how much, how many there is, there are. Do you remember? Countable and non-countable nouns. Vamos a iniciar con una pequeña práctica que nos quedó pendiente para pues seguir eh, viendo este tema. So, um, what we're going to do is we're going to complete with how much or how many. ¿Cuándo utilizamos how much? Non-countable. Non-countable nouns. No And countable. how many? Countable. 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 No. ¿Cuál de esos dos tiene plural? Many. How many, ¿verdad? Con incontables no podemos usar plural. It doesn't exist. Very good. Okay, number one, it says, aha, uh -huh, I said how much or how many? How much? How many? How much? How much? Okay, then know how much, very good. How much lemonade have we got? We've got only one bottle. Cuánta limonada nos tenemos, verdad? Nos han dado una botella. Okay, number two, aha, uh -huh, how much or how many? How many? How many? How many? Very good. Bottles. Plural, ¿verdad? Entonces, sé que es how many. How many bottles of juice are in the fridge? Three. ¿Cuántas botellas de jugo hay en la refrigeradora? Vea que estamos usando también el otro. ¿verdad? Are in the fridge. Three, el número. Number three. Uh, how much or how many? How many? Uno y uno vamos ahí. ¿Quién gana? How many? Eh, meat. ¿Qué es meat? Meat. ¿Anybody? Carne. 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 Entonces, sabiendo eso, ¿sería how much or how many? How many. How many? How much? How much? Eh, <ríe> bueno, la respuesta dice, nosotros tenemos eh, dos... Ah, pero es otra palabra, sticks. Ya no es meat. Mm. Entonces, esta va a ser how, how much? much. Porque la carne es incontable. Yo puedo contar las libras. Ah, sí, es verdad. Porque... Pero yo no puedo decir de mi ocho carnes, ¿verdad? Ocho es libras. Cierto, Entonces, dice, how much meat do we have? Much. Remember that is cuánta, cuánta carne tenemos. We have got two sticks. Sticks, en este caso, son como, como filetes, ¿verdad? Filetes. Very good. Two sticks. Yeah, medio hambre. Number four. How much or how many? How many? How many? How many? How many? How many? Bananas. Many. Have we got? We haven't got any. Negativa esa, miren. We haven't got any. Ninguna. No, no, no nos han dado ninguna. So that is correct. Number five, how much or how many? How much? How much? Sugar. Sugar. How much? That is it. How much? Sugar. How much sugar have we got? Y luego dice uh, enough. No. Do you know what is enough? Suficiente. Suficiente, verdad? Ni más ni menos lo que queríamos, lo que nos encanta. Enough. Number six, how much or how many? ¿Se acuerdan que era bread, verdad? Bread. How much? How much? How much? Um, Very how good. much? Porque esa era pan. So, how much bread do we need? Y luego dice two loaves of bread. Como les decía, lo que se cuenta en el pan son las hogazas. ¿Qué es eso que está ahí? Esa palabra loves es hogazas. Dos hogazas. Two loaves. Number seven, how much or how many? How many? How many? many. How very good. How many good. pens? Very good. Pen. How many pens are in your bag? In, vean la preposición también, vayan viendo sus detalles. How many pens are in your bag? Six. ¿Qué era bag? Bag. 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 Bag.
Bolsa. Muy Bolsa, muy very good. Number eight, money. Eh, ya sabemos qué es. Entonces, how much or how many? How many? How much? How much? How much? How much? How much money we have we got? Recordemos que la palabra money no money. se puede contar, ¿verdad? El... Ah, es cierto. Uh, yeah. <laughs> Entonces, how much money have we got? We haven't got a lot. En la respuesta sería como no hemos o no, no tenemos mucho. ¿verdad? We haven't got a lot. Ok, bikes. What is bikes in number nine? How many? How many? How many? ¿Qué es bikes? Bicicleta. Bicicletas, ¿verdad? Entonces va a ser how many bikes are there in the garden. Ahí unimos las dos otra vez. ¿Cuántas bicicletas hay? Are there in the garden? Ok. Two. Bien sencilla la respuesta. Number ten. Children. How much or how many? How many? How many? How many? How many? Very good. Se puede contar. Yeah. How many children have they got? Two girls and a boy. A boy. Okay. ¿Cuántos niños tienen ellos? Dos chicas y un muchacho. Number eleven. Milk. Eleven. How, how much? much? How many? How much? How much? How much? Uh, very good. How much milk have we got? About one and a half liters. Alrededor de uno y medio litros. Bueno, liters. Okay. Number 12. ¿Qué era sticks? Sticks. Chuleta o rebanada de filete. Eh, perfecto. Filete. Perfecto. Filete. Sería how much or how many? How many? How many? How many? How many sticks have we got? We got eight sticks. Very good. Number 13, time. Aha. How much or how many? How much? How much? How much time? Very good. How much time do okay. you need to finish your homework? An hour. Very good. An hour. Ah, uh, este bien interesante. An hour. Si ustedes se fijan antes, yo les había dicho que an se utiliza cuando la siguiente palabra inicia con vocal, ¿verdad? Pero también les había dicho que inicia el sonido. Esta inicia con H, que no es vocal, pero se dice hour. La H en esta es muda. Casi nunca la H es muda en inglés. Porque usted dice horse, house, a hospital. Y allí sería a, a hospital, a house. Pero hour, la pronunciación es así, sin la H. Por eso se dice an hour. Porque es basado en la pronunciation, in the sound. Ok, number 14. Friends, how much or how many? How many? How many? How many friends does she invite to her party? More than 30. Very good. And uh, number 15, people, how much or how many? How much? How many? How many? Very many. good. How many people work in your father's company? Seven, I think. Seven, I. Yo creo que siete. ¿eh? Good, perfect questions. Any questions about this exercise? No questions. Okay. Let's go to the next exercise. Uh, this is about vocabulary, okay? Um, prepositions of place practice. So, participants will be able to use prepositions of place and to practice, of course. Vamos a repetir el vocabulary, ¿ok? Uh, aquí está el dibujito y luego abajo está el uh, nombre. So everybody, let's repeat. Fun. 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 Telephone. 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 Blind. 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 Picture. 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 Television. Television. Cartoons. Cartoon. Cartoon. Ya no hay más. Okay. Uh, end table. End table. End table. Table. Wing chair. Wing chair. Wing chair. Sofa. 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 Cushion. 
Question. T-shirt. T-shirt. Vase. Vase. Fireplace. Fireplace. Grandfather <laughs> clock. Grandfather clock. Remote. 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 Floor lamp. Floor lamp. Floor lamp. Floor lamp. Table. 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 Carpet. Carpet. Ok. Creo okay. que está bien claro lo que es cada cosa. La fan, ventilador. En general. Telephone, también se puede decir phone. Uh, wow. Tenemos también the blinds, que son las persianas. Picture, que es, puede ser foto, puede ser cuadro. Television, curtains, cortinas. Fireplace, que es la chimenea. Y grandfather clock, que es este reloj antiguo. Remote, que es el remote control, ¿verdad? Para cambiar ahí el tele. T-set, que sería un juego de té. O sea, las dos cosas. Solo la taza es un teacup. Y este es un teapot. Vase, que sería florero. Wing chair, que sería una mesa, una silla con, con abrazos. También se puede decir armchair. Floor lamp, que sería una lámpara de piso. Carpet, que ya habíamos visto que era una alfombra. Y table, que creo que esas sí ya sabían todos que era una table. ¿verdad? Ok. En, en table, en table es el... el... Ah, ok. Es... Sí, es, uh -huh. esa es como una mesa como de lado, como para poner cosas. Eh, sería mm, algo parecido. Lo que pasa es que en los corredores a veces usted puede poner una mesa, ¿verdad? Que no se ocupa para comer, que no es una mesa eh, especial para nada, sino que para poner cosas, un gavetero. Bueno, no tiene que tener gaveta, solo es una, uh, digamos, una mesa de lado, una mesa para poner ahí anything, ¿ok? End table. Ok, ok. Ok. Any questions about this? Cushion. Table. Cushion. Cushion sería cojines. Cushion. Cojines. Cushion. Cushion. Ok, ok. Uh, let's practice then. Como ahí dice que vamos a practicar, ¿verdad? Wilmer. Uy. <laughs> ok. Uh, are there any cushions in your house? Uh, no, there is not. Ok. And uh, is there any fun in your house? Yes, there is one. Okay, very good. Um, do you have a fireplace in your house? No, I don't have it. Okay. And how many remotes do you have in your house? Uh, I think I have three. Three. Very good, perfect, thank you. Jose Daniel. Yeah. Um, Uh, how many tables are there in your house? Uh, there are one, there are three. Three tables, good. And uh, do you have any floor lamps in your house? Uh, no. Okay. And do you have, uh, let me check, do you have pictures in your house? Pictures, yes, yes. Uh, are there uh, many? Uh, no. Yeah. Uh, one, two. Okay, good. And is there any carpet in your house? No. Okay, perfect, thank you. Juan Ricardo. Okay. 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 Uh, Is there any sofa in your house? They are. They, they are three. Okay, yes, there are. And is there any. How many televisions do you have in your house? They are three. Yes. Six, seven. Six. Really? Six. Really? <laughs> <laughs> That is a lot. Uh, and uh, do you have. A telephone in your house? Here, house. 
are okay yeah nowadays uh, there is not that common that we don't have any telephone okay thank you Juan Ricardo Elvin okay okay hello yes. hello okay uh, how many windows are there in your house Seven. Seven, seven windows. windows. Okay. And uh, do you have curtains in every window? Yeah. Every Good. Window. And uh, do you have any vase in your house? Yes. I Good. Guess. So do you like flowers? Yeah. Good. Yeah. Perfect. Thank you, Elvin. Nora, Lisa. Hi, teacher. Hello. Um, uh, do you have any end table in your house? Um, no, they are. There aren't. They aren't. Okay. And do you have uh, how many tables do you have in your house? How many? Um, no, they are. No, tiene ni una mesa. <laughs> <laughs> Okay, good. Uh, uh -huh. No, they are. O sea, se puede decir que, que sí. Okay, pero yes. Es que en sí no es una mesa, pero... Okay, pero good. Pero ocupamos de mesa. Okay, that is good. Perfect, thank you. Uh, and do you have any floor lamp in your house? Uh, they, yes, they are. There is one or how many? Uh, varias. Many. Uh, many. Okay, very good. Okay, thank you. Uh, Cesar. Hello. Hello. Uh, are there any blinds in your house? Yes. Okay, and um, um, are there any clocks in your house? Yes, there are two two clocks. Okay, two clocks. And uh, do you have any wing chairs in your house? Uh, yes, there are two two winter. Very good, perfect. And uh, uh, how many remotes do you have in your house? Yes, they are. How many? Three. Three. Okay. Good, perfect, thank you. Okay. Ronald. You're welcome. Hello. Okay. Uh, is there any fun in your house? What? Is there any fun in your house? No, no lo entendí que se escucha interferencia. Ah, I'm sorry. Is there any fun in your house? ¿Cómo lo voy a votar? Ah, yes. Ok, eh, perfecto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Uh, how many cushions do you have in your house? Yes. How many? Yes, there is. And how many cushions do you have? Okay. okay. And yes, uh, how many? There is. How many? Huh? How many cushions? Do you have an idea? What? Uh, how many cushions are there in your house? Uh, yes, and that is how many. Okay, very good, thank you. Um, Roxana. Hello, teacher. Hello, how are you? A ver, okay. Is there any floor lamp in your house? Mm. Is there any floor lamp in your house? 
no le sí, escucho eso. muy bien, hay un, como una interferencia. Bueno, creo que ahora sí. ¿Is Ajá. there any floor lamp in your house? Uh, no. No, there isn't. No, no there is. Okay. Uh, is there any vase in your house? Vase. 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 Oh. Vase. ¿Qué es vase? Acá, mire, este es vase. Ay, no le creo si no veía. <laughs> no. Ah, ok. No, there isn't. No, no there um, isn't. No, make it. No, make it. So, is there, uh, let me check. Um, is there any carpet in your house? No. Ok, no, there isn't. Thank no, you there very isn't. much. Ahora vamos con Juan Josué Morales. Ok. Uh, Juan Josué, um, how many windows are there in your house? Emma, hey. mm, two windows. Okay, two windows. There are two windows. Very good, perfect. And uh, is there any clock in your house? There is in the clock in my house. Okay, and... Uh, How many televisions do you have in your house? Um, two televisions in my house. Very there good. are two televisions. Okay, perfect. And um, is there any telephone in your house? Telephone, there are not. Okay. Phone, phone, phone yes. Uh, cell phones. Cell phone. Okay, perfect. Thank you. Okay. Ana Isabel. Yes. Hello, how are you? Very good. You? I'm very well as well, thank you. Uh, and uh, is there any fun in your house? Yes. Okay. There are some fun. In how many do you have? Uh, we have probably six fans in my house. Six fans, okay. And uh, how many uh, cushions do you have in your house? Oh, no, there are cushions in my house. Okay, good. Um, is there any vase in your house? Uh, no. Okay. There is some. Good. And uh, is there any carpet in your house? Yes. Okay. There is a carpet in my house. Perfect. And how many um, chairs are there in your house? Um, probably six. Okay. Six. six Perfect. Thank you, Isabel. You're welcome, teacher. Uh, a ver, uh, Mabel. Hello. Hello, how are you? Fine. Good. Thank you. I'm very well, thank you for asking. Um, how many tables are there in your house? Um, two, okay. two tables. Uh, is there any clock in your house? Yes, okay. one clock. Oh, very good, perfect. Is there any end table in your house? El que es eso? Ah, ya sé, yes. <laughs> okay. Uh, two. Okay, very good. And uh, is there any um, telephone in your house? Yes, one telephone. Good, perfect. And um, uh, by any chance, is there any tea set in your house? Repeat, please. Uh, is there any tea set in your house? Tea set. Ah, yes. Okay. <laughs> I have. <laughs> okay. Perfect. Thank you very much. Okay. Sandra Quintanilla. Okay. Hello. Hello. How are you? I am fine. You? I'm very well. Thank you. Uh, is there any carpet in your house? 
No, there isn't, no. Okay. Is there any floor lamp in your house? Uh, yes, there is uh, one. Good. Is there any uh, end table in your house? Mm, yes, uh, there are um, two. Good, perfect. And is there, uh, how many chairs uh, are there in your house? Eh, me está preguntando del wind chair, ¿verdad? Chairs en general le pregunté porque wind chairs a veces es raro que haya, pero, wind, eh, pero solo chairs puede que sí, ¿verdad? Uh -huh. eh, yes, there are um, um, three in my house. Very good, perfect. Thank you very much. Okay. Okay, vamos a continuar. We are going to check the next slide. A little bit of more vocabulary. Okay. So this is uh, other kind of vocabulary. Okay. So this is a living room um, uh, thing. It's like picture, you know, remember? Uh, here we have other one that is photograph. So you can say also photograph. And we have also books. So you can have books. And this is a shelf. Do you remember? Se acuerdan que lo vimos allá? Shelf. Como un estante. Telephone. Tenemos un gavetero. Se dice dresser. Okay. Dresser. Tenemos también lamp. TV. Que puede ser television. The sofa. Table. And es lo que decía también allá. Se puede decir armchair. Una, un mm -hmm. tipo de silla como esa. Y luego tenemos pillow. Que también es pillow. Es almohada. Cushions es cojines, pillow es almohada. Tenemos sofa, city player. Eh, what else we have? Let me check. Uh, this is just a living room. Oops. Ok. Y tenemos, bueno, esto es el siguiente. Para que vayamos viendo el uh, vocabulary. Acá tenemos unos que eran como... Eh, Como comunes, ¿verdad? Picture, curtains, table lamp. Esta es una mesa, eh, una lámpara de mesa. Table lamp. Que podría mm -hmm. ser diferente, ¿verdad? Tenemos teléfono, tenemos clock. Esta es una reading lamp. Que sería una lámpara de lectura. Reading lamp. Tenemos un air conditioner. Que pues ahora son bastante comunes, ¿verdad? Tenemos un hat stand. Eso sí no es común acá, pero ahí está el vocabulario. Tenemos una bookshelf, que es una librera. Bookshelf. Tenemos una dressing table, que esta es como eh, en el cuarto, ¿verdad? Que tiene su banquito, su espejo, y ahí pues se puede. Más que todas las, las chicas se maquillan y cosas por el estilo. Este es otro nombre para la table, bedside table. Solo que bedside quiere decir que está a la par de la, de la mes, de la cama, ¿verdad? Entonces, bedside table. Una, una mesita de noche le decimos nosotros acá. ¿verdad? What else? Tenemos igual pillow, que es almohada, table lamp, nightstand, que sería, es, esa sería como una mesa de noche, pero es más chiquita, solo para un par de cosas. Uh, we have also a TV, um, and we have, ok, a chest of drawers. Este sería como un gavetero grande, que... Uh, En, en Inglaterra se dice chest of drawers y en Estados Unidos se dice solo dresser. Okay, es lo mismo. Bed, que es cama, creo que está, ya se la podía. What else? Let me check. What else? Tenemos, bueno, en Inglaterra se dice bureau y en Estados Unidos se dice desk. Right. Um, do you have any questions about this? Hay, hay una que dice reading, reading lamp. Es, ah, la lámpara, una lámpara. Lámpara de lectura. Reading lamp. Reading lamp. Ajá. Una lámpara. La que, dijo, ajá. la que dijo la diferencia entre bedside table y nightstand. Sí, este es como algo bien pequeño. 
que es más que todo para poner algo encima. En cambio, una bedside table es una mesa un poco más grande que tiene, pues, a veces no tiene gaveta, sino que tiene abajo un espacio para meter cosas. Esa podría ser una bedside table. Entonces, esa es una mesa de noche. Las dos, la otra? las dos les decimos en El Salvador o en español una mesa de noche, Ajá. pero en, en inglés, como hay recámaras que son muy grandes, ¿verdad? puede que tenga una bedside table y una nightstand. Mm, ah, más chiquitita. Una más chica, ok. okay. Very good. Any other question? Ok. Lo que vamos a hacer. escritorio es el que está aquí abajo. Desk. Oh, no, Rex. Rex. Desk. Yeah. That is it. Desk. Desk. Very well. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir cinco preguntas. Cinco preguntas de cosas que ustedes quieran preguntar si hay en la casa de alguien. Bless you, Nora. Thank you. Entonces, son cinco preguntas. Puede ser preguntas de si hay. Recuérdense que las que son preguntas hay, sería, is there, is there any bedside table in your, in your house? O cuántas hay de algo. How many bedside table are there in your house? Cinco preguntas, please. Si quieren saber algo más, pues me avisan y aquí estamos, ¿verdad? Les voy a dar unos minutitos para que podamos avanzar en eso. Si quieren que les suba al otro slide, también me dicen. O si hay alguna palabra que no sepan cómo se dice, también, ¿verdad? Y si no la buscamos ahí en el, en el uh, diccionario. Toca.
T-shirt, no sé si puede mover la imagen para ver. Ok. Sería esta misma. La otra podría ser también. La de arriba, ok. Aquí está esta. ¿Cómo vamos? ¿Terminamos? ¿Necesitan un par de minutos más? Solo dos faltan. Ok, le esperamos. Good. Okay, did you finish already? Okay, vamos a, quizá vamos a pasar lista y luego vamos a la práctica. 
Um, y les explicaré cómo va a ser esta práctica. Uh, anyways, vamos a pasar lista rapidín. Let's see. Ok. Ana Isabel Asensio Bernal. Aquí está. Ah, sí. No la escucho, pero sí, ya la escucho. Um, Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Present. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Sí, verdad. Aquí está. Ok. Eh, Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good, thank you. Josué, oh no, José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Creo que así estaba, ¿verdad? Así, aquí está. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Silvia Patricia Osorio Polanco. En Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Muy presente. <laughs> Good, perfect. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a tratar de hacer un small talk. Un small talk es como que cuando usted se encuentra en el pasillo con un amigo, un compañero, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué te habías hecho? Pues por aquí, ¿verdad? Mira, ya supiste. Alguna cosa así. Entonces, no es solo venir y preguntar, sino que hay que hacer como una pequeña conversación. ¿verdad? Como que nos encontramos ahí con José Daniel y le digo, hey, hello, how are you? Y pues lo saludo, hablamos de algo y luego le empiezo a preguntar, ¿verdad? Y, y los dos se van a preguntar. Uno pregunta y el otro contesta y luego uno pregunta y el otro contesta. So, that is the way that is going to happen. ¿Tienen preguntas o dudas con la dinámica que vamos a hacer? Okay. Recordemos eso, ¿verdad? que seamos así como que, hello, how are you, hey, what's your name, lo que usted quiera preguntar como inicio y luego ya se va con las preguntas. A ver, uh, ¿quién será el primero? Juan Ricardo. Ok. Vale, ¿con quién quiere platicar usted? ¿Qué no están disponibles? Todos, hasta yo. <risa> Bueno, vamos a ver. A ver. Vaya, ahí vamos. Pero escoja con quién primero. Vamos a preguntar a Wilber Morales. Wilmer, you are the last one. <laughs> Good morning, Wilber Morales. No le oye. Si no se le escucha. Good evening, can you hear me? Good morning. Se le oye. Sí, sí, dele, dele. They, they are on days. Next, 
is resistible table and else no could you please eh, repeat the house uh, vamos a repetir la pregunta please para que le entienda ahí Wilmer they are text if I stable have house and house Solo que recuerde que sería are there. Are, are there desks uh -huh. are and there tables desks? in your house? And tables in house? Uh -huh. No se lo oye eso. Sí, casi no se la escucho otra vez. Diferencia ahí. Are there tables in my house? Sí, casi no. Uh, uy, me lo oye, casi va. No, casi no. No hay transferencia ahí. There are two tables in my house. Ah, two tables. This is very good. La siguiente okay, pregunta. Okay. There are bay y books y shell. House down. Teacher. Ay, a mí me va a preguntar. Ahí está. <laughs> are there the are, uh -huh. the are bed is book cheat or house teacher. Are there any beds and bookshelves? How see ir a ese eh, school? And the school. Uh, well, to be honest with you, I'm not at school. <laughs> <laughs> okay, okay, okay. Le falta una, ¿verdad? O ya sí, sí. Vale. The IP roll. See the player of the in house. Yeah, those are not that, that new, right? Very good. Okay. New, new, new. Okay. Okay, thank you, Juan Ricardo. Ahora, bueno, Wilmer, okay. ¿con quién va a platicar usted? Yeah, let's talk, talk to Cesar Magaña. Cesar, good. Yeah. <laughs> yeah, I'm <up>? ready. <laughs> What's up? Oh. 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 Parece yo no que hay como, escucho. Hay, hay como una interferencia, creería yo, en el device, en el aparato. Pero no, no, escu no escucha, no se escucha sí. bien, hay interrupción ahí, va. Es bien barato este teléfono. <risa> Cheaper, va. Hey, César, ¿can you hear? No, no le escuchamos casi. Yo le escucho poco, no mucho. I am ready. Hold on. Take my headphones. Va a, va a ir a traerle headphones, dice. Vamos a esperar un momento, porque sí, cabal, de acá viene la interferencia del, del device de Wilmer. Um, hagamos una cosa, voy a hacer yo una. ¿Con, con quién? ¿Quién quiere hacer una conversación conmigo? Hi. Okay, Jose Daniel. Hello, how are you? Very well. And you? I'm very well, thank you. And uh, is, is it raining in your house? Uh, no, uh, today no. And in, in your house? Uh, not today. In the morning it was raining, but uh, right now it's not raining at all. Uh, how, how do you do in your Very your... well. It's, uh, it's very hard, but I'm very happy. Actually, I, ha I have two jobs. Uh, one during the day, 
-hmm. the other one is to teach classes, to teach English classes. So. Oh, yeah. Good. I finished day nine, tired. Very tired. You know, I start working at eight and I finish at around midnight. Oh, yeah. It's very hard. But uh, here we are. Um, how do you, uh, how do you do, uh, uh, no, how many windows in your house? How many windows? Uh -huh. uh, let me think. Did I, one, two, six, nine, nine windows. Nine windows. Yeah. Um, yeah. Much money, money. How many? How many? Uh -huh. How many? Uh, how much for how much food for all the week? Mm, a lot, you know. Here we eat a lot. We eat <laughs> a lot of meat, a lot of seafood, a lot of soups, a lot of food. We really like food. it. <laughs> yeah. Are there trees near your house? Yeah, there are many trees near my house. And uh, you know, there is a pool on the other side. And there are many trees there. Many trees. Are there rivers near your house? There are there, are, there isn't any river. Here is like very far away from the rivers. It's hot in your house. It's not that hot. Sometimes. Uh, at in depending, the afternoon. Yeah, in the in afternoon, the depending where you are. If you are upstairs in the afternoon, it's very hot. If you are uh, a, for example, in front of the house in the morning, sometimes it's kind of hot or in the afternoon as well. Depends on the time of the day. Yeah. Is there money for, for shop food? Well, is I hope. There... Yeah, there is always money for, for shopping. <laughs> and food <laughs> is something that we really like. Yeah. Okay. Um, go ahead. Go ahead. No, finish. Okay. Very good. Thank you. Ok, vamos a retomar entonces Wilmer y César. Ok, ¿can you hear me right now? Hoy sí. Está de mal, va. Ok, this is the problem, when Hard to be poor, eh, but... It's not that easy, man. <laughs> okay. Hello, Cesar. How are you today? Fine. Thank you. Hey, uh, I'm very well. Um, there is someone talking on the phone. Yeah, see that someone is talking. I don't know. Yeah, I, get to think. Yeah. I don't know who is it. Let's see. The one in chambre. I think. Okay, go ahead. Uh, Cesar, do you do you like to watch soccer? Yes. Yes, I like. Uh, how many TVs? Are there in your house? Uh, there are three TV. Okay. Wilmer. Hello. Where do you where do you work? Uh, I work in, in Macasa company. In Macasa Santa Ana City. Ah yeah, in Santa Ana. You are from Santa Ana too, right? Yes. Yes. Okay. Uh, Wilmer, uh, how many tables are in your house? Uh, there is only one. It's a big one. Okay. okay. Yeah. Uh, how many? Uh, I I think that you commute to your work to you, to your jobs, right? So how many buses do you take to your to your jobs? Buses? Buses. Like a bus. Take the bus. Un bus. ¿Cuántos buses agarra? Uh, there is there are 
No de Aren. Vale, ahí yo creo que no, lo que no quiere decir. Bus. Ajá, yo no tomo un bus. Ahí lo que I puede don't... decir es. Ajá, eso, ajá. ¿eh? I don't. I don't take. No. You drive. Bus. Yeah. Yes. In my car. Okay. Every day. Eh, hey, okay. Wilber, how many, how many TV are in your house? There are two rooms. One is small and the other one is a little bit bigger. Okay. Yeah. <laughs> okay. So, uh, is there a Bible in your house? I know that you are Christian. Yes, uh, there are six Bibles. Six. And seven. Yes. <laughs> you can borrow me one. We <laughs> <laughs> uh, were are there books in your bookstore? Bookshelf. I don't have books. I don't have bookshelf. I, I don't read too much. So I, I think I don't I don't need I don't need it. <laughs> okay. So I think it was a pleasure for me to talk to you. Está diciendo que fue un placer hablar con usted. <laughs> Lo que no escucha a veces. No, no escucha. Escucha, okay. Ah, okay. Good. Okay. okay see you. See you. Uh, see you around. Friday. Okay. Uh, okay. Perfect, very good. Ronald, ¿con quién quiere hablar? Usted dice, usted puede corregir ahí. Ah, vaya, démosle pues. Hello. Hello, teacher. How are you? I'm very well, and you? Um, no, so, teacher. Uh, how much it works. I know. <laughs> That's not good. Work, work, also, it's, yeah. it's good. <laughs> uh -huh. eh, no, no, no le escuché. No, le toca a Dele. Usted me pregunta. Ah, okay. Uh, there is... Uh, there is... Uh, how much How much, uh, no, how many uh, shoes, teacher? How many? How many, how many there, there is shoes? Ah, okay. How many shoes are there in your house? Well, shoes, I don't know a lot, man. I have like, I don't know, like 40. Something like that. Yeah. Uh, how many students are there, there in your class today? Well, today, let me see, three, three, five. Uh, 14. Oh, yeah. Well, 14, right now different okay. because they change, <laughs> okay. Um, there are, there are, well, there are many pictures of uh, your esposa, she is married. Uh, are there, remember that the question is, are there many pictures? Uh, are there many pictures of uh, your that will be wife. Or wife. Wife. Okay, so entonces, are there many pictures of and your wife? Not at all. Hello? 
Okay, go ahead, please. Okay, teacher. That is it. Okay, yeah. very good, perfect, thank you. A ver, um, Mabel. Sí, ¿con quién? Pero con quien usted quiera, que no haya pasado. Quiero ver. ¿Con Nora? Nora, very good. Hi. Hello, Nora. <coughs> Hello, Mel. Eh, yo le pregunto. Primero. Las dos, los dos se van a preguntar. Una pregunta cada una. Ok. Eh, Nora, how many television eh, do you have in your house? Do you have? Yes, there is uh, three television. There are. They are television. Three. Okay. <clears throat> are you okay? Whom? How many lamps on there are are they? Are there? Are there? Are there? Are there? <clears throat> yes, are there? Are there is I. Ahí les voy a estar preguntando. How many uh, lamps are Lamp. there in your house? Entonces, ah. there are al revés sería are there porque es pregunta. Ah. Vaya, eh. Me está preguntando cuántas, ¿verdad? Yeah, how many? Eh, six, lamp. Ok, very good, perfect. <coughs> eh, Hello. Do you have carpet in your house? Please repeat. You have carpet in your house? Do you have carpets in your house? No, I me come do. Do you have <laughs> carpet in your house? Uh, yes, carpet. Alfombras. Ah. Uh, no, no, there is. Uh huh. Question, Nora. Uh, how many windows are in your house? Six windows. Uh, do you have floor lamp in your house? Yes, there is. Okay. Uh, you have pillow on the sofa? Yes. Yes, I have. Okay. Uh, how many uh, chair, chairs do you have in your house? Uh, no, there is. <clears throat> okay. And uh, no sé si le falta una nada más. Oh, ya no. I don't know. Ya no, yo creo que no. Okay, very good. <laughs> Thank you. Uh, Ana Isabel. <coughs> Hello, Ana Isabel, are you there? Esa pregunta es muy común, miren. Are you there? Esa va con are y there, ¿verdad? Are there. Are you there? Estás ahí. Is she there? Is she here? Are we here? Where are we? Todas esas son válidas. Uh, creo que no está Ana Isabel, pero... Sandra va a continuar. 
Hola. Hello, ¿con quién quiere platicar? Yo. Eh, quiero ver. Veamos. Mm, ¿Con Delmi? Delmi, solo que Delmi creo que no le sirve el micrófono. Tendría que ah, ser. Ah, ok. Y Entonces, tampoco a Isaac. Roxana, Roxana very good. Hello, Sandra. Hello, Rocky. How are you? I'm fine. And you? Okay. I am fine. Okay. Thanks. Okay. Um, 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 how many kilos do you have? Repeat. How many pillows do you have? Pillow. Pillows. Pillow. Mm -hmm. Pillow. ¿Qué es pillow? Pillows, almohadas. Oh, oh yes. Yes. Um, um, oh, six pillows. Okay. Okay. Um, is there table in your house? Yes, there is one a table. Oh, okay. Um, is there a phone in your house? Repeat. Is there a phone in your house? Mm, no le escuché bien. Is there a phone in your house? Uh, yes, yes. Um, for, for phone. Okay. Um, how many tables do you have in the your house? Repeat, please. How many tables mm -hmm. do you have in your house? Yes, uh, there is. No, pero le pregunta how many. Uh, yes, there are um, two tables. Okay. Okay. Uh, Okay, do you have CD player? Uh, yes, one, one, one CD player. Okay. Um, there is... Okay. Um, how many TV do you have? Yes, one TV. One TV in, in my house. Okay. Um, is there a lamp in your house? Repeat, please. Is there lamp in your house? Uh, no, mm, there isn't. Okay. Uh, are there many pictures in your house? Pictures. Uh, yes. Um, ten pictures. Okay. Uh, uh, congrats, ¿cómo es? Congrats, ¿cómo crees? Graduación, ¿cómo es? Graduation. Graduation. Okay. Good. The children. All right. Um, okay. Creo que me había falta una. Okay. Dice, how many bells do you have in your house? Yes. Um, I have 
to bed. Okay. Okay, perfect. Um, Jose Gomez es a quien me sirve. Entonces nos falta Elvin, que puede hacerlo con Juan Josué Morales. Creo que lo demás ya o no le sirve el micro. Hello. Hello. Hello, Juan José. How are you? Hello. Fine. And you? I'm fine, too. Good. Uh, how, uh, uh, how, how many land do you have? Mm. There are no land in my house. <laughs> It's, uh, how many beds are in your house? Uh, four beds. Okay. Four beds. Good. What is how, your... how much do you eat for dinner? <laughs> What? How much do you eat for dinner? Repeat, please. I... How much do you eat for dinner? ¿Qué cuánto comió en la cena? Is how much do you eat for dinner? I don't eat right now. Okay. In another moment. Okay. Is there is this in your house? I can't repeat this. There is desk in your house. Are there desks? Are there desks? Yes, I one desk in my house. There, okay. this, I guess, yes, there. Uh, okay. How many TV do you have in the, your uh, Do How many TV do you have in your house? Uh, in my house, there are two, two TV watch. Okay. Is, is are there CD player in your room? No, no, there are no. There is CD player in my in my room, bedroom. Okay. Are there window in your house? Yes. There are three windows in my house. Is Do you have pictures? Yes, there are pictures. How many? Many. How many? How, how many? How many pictures? Many. That's many. the answer. Many pictures. Many pictures. Many pictures. Many pictures. Okay. How much do you eat rice for dinner? What? How much do you eat rice for dinner? How much rice? Rice do you eat for, for dinner. dinner? No, rice, no. <laughs> no, rice. no lie, no lie. <laughs> <laughs> okay. There are lambs in your house? No, are there lambs? No, no there are, are there lambs. No. No, no, there's lambs. There's lambs. Okay. Okay. Finish the question. Very good. Muy Thanks. interesante esta conversación porque mm. hubo estructuras y cosas nuevas que es algo muy interesante ¿verdad? no tenemos que preguntar lo mismo podemos ir haciendo otras cosas por ejemplo cuando preguntó in your room is there a CD player in your room pues no tiene que ser en la casa en el cuarto en el baño en la colonia verdad so we can use other vocabulary very good that was uh, amazing so we are going to do a little reading today vamos a terminar la clase con un pequeño reading um, Eh, si hay tiempo todavía. Okay. So this is about uh, things in the house, of course. Um, as usual, I'm going to read and you are going to repeat. 
then I'm going to read, and then you are going to read. Okay, so let's repeat everybody. This is reduced room. <clears throat> This is room. Room is messy. Room is messy. Room is messy. The laptop is on the bed. The laptop is on the bed. The, the, bed. the, bed. the red jacket is under the bed. The red jacket is under the bed. The, the t-shirts are out of the drawers. The teacher got out of the drawers. The juice bottle <laughs> is near the plant. The juice, the juice bottle, bottle is near the plant. The goggles are in the shoes. The goggles are in the shoes. Near. The red marker is near the laptop. The red marker is near the laptop. The yellow t-shirt is opposite the green bag. The yellow t-shirt is opposite the green bag. The chips are above the drawer. The chips are above the drawer. The storybooks are below the table. The clock is beside the photo. The clock is beside the photo. The photo. photo. The lamp is in front of the pastor. The lamp, the lamp is in front, front of the table of the pastor. The yellow jacket <laughs> is behind the door. The yellow jacket is behind the door. <laughs> The radio is up the, on the rock. The radio is up on the rock. The rock. His identity card His identity is, card card is huh? lying on the floor. It's lying on the floor. The, floor. <laughs> the stop sign is at the door. The stop the sign is at the door. Of the door. Okay. <laughs> Ya medio leímos, así de que vamos a ver unas preguntas que hay por aquí. Uh, where is the laptop? Esa ya está. It is on the bed. Vamos a subir y a buscar la respuesta de la segunda. Where is the red jacket? Where is the red jacket? Under the bed. Very good. Under the bed. Under the bed. Ok. La siguiente dice number three. Where is the juice bottle? Bottle. It's near the plant. The juice bottle is the near plant. the plant. Very good. It's near the plant. Um, where is the red marker? The marker is near the, near the laptop. Near the laptop. Very good. And where are the goggles? Are the in the shoes? In the choose. Yeah. Um, yeah, where is that? Yeah, that is it. Very good. So, ahora vamos a ver vocabulario y luego repito. Luego dice, this is reduced room. ¿Qué era room? Cuarto. El cuarto, habitación. The room is messy. What is messy? Yo, messy. <laughs> <laughs> Desordenado. Desordenado. O sea, el cuarto está desordenado. <coughs> y luego dice, the laptop is on the bed. Creo que no hay preguntas ahí. The red jacket under. ¿Qué era under? Underwear. Oh, Abajo. Debajo, ¿verdad? Debajo. La, la chaqueta roja está abajo o debajo de la cama. Oh, hijo de puta. Then, ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? El vocabulario, por favor. En inglés. En inglés. En inglés. En inglés. Ok, let's continue. Puta. Las hey. congratulaciones hey. estuvieron en la mano. No, caballo, había una gran trabación, hija de puta. Creo que le vamos a poner mute. Ok, that is it. <laughs> ok, so the other one is... Yo, Gale, 
pone de la mano en el pecho y te pone la mano? No sé quién es. <risa> Yo no soy. <risa> bueno, vamos a ver ahí. Va, ok. Ok, so, uh, Dennis said the t-shirts. Esta es bien importante la pronunciación. T-shirts no es lo mismo que teacher, ¿verdad? Teacher soy yo. <risa> T-shirts son esas, ¿verdad? Las sure. camisetas. T-shirts. Sure. Con la, quizás lo más importante esa es la SH, shirts. Porque no es lo mismo sure. shirts que teacher, teacher, t-shirts. Okay. <risa> y luego dice are out of the drawers. ¿Qué era drawers? Ropero. Ropero. Pero gavetero, ¿verdad? Uh, y luego gavetero. dice fuera, están fuera, fuera del gavetero. Luego dice the juice bottle, que era bottle? Botella. 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 Que era miel. Está cerca de la cerca. Cerca de, de la, la planta. planta. Good. The Googles, ¿qué son Googles? Los calcetines. No. No. Guante. No. Guante. no. Lentes. 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 Son lentes como ah, para ver, ¿verdad? Sí. Lo que pasa oh, es que nosotros vemos en Google la palabra con doble O, pero porque ellos lo hacen así porque están buscando, ¿verdad? Eh, hace referencia a eso, es un anagrama. So, uh -huh. the goggles are in the shoes. Luego dice the red marker. ¿Qué sería the red marker? El plumón rojo. El plumón rojo, el marcador rojo. Is near the laptop. Esa está clara. The yellow t-shirt is opposite. ¿Qué era opposite? Opuesto. ¿verdad? Opuesto. Esa está fácil. The green bag. The chips. ¿Qué sería the chips? About the job. ¿Qué era the chips? ¿Saben qué es chips? Como de igual las papitas de esas que tienen en bolsa. Así es. Los chips son como las papitas, como las cosas, así como las leyes o anything like that, right? The chips are above. ¿Qué era above? Arriba. Arriba so, de la... So, uh, ok. Por ahí. Uh, luego dice the storybooks. ¿Qué sería storybooks? Historieta. Historieta. Los libros de historieta, libro de cuento. Very good. Are below. ¿Qué era below? Abajo. Bajo la mesa. Very good. Luego dice the clock is beside. ¿Qué es beside? A un lado. A un lado, ¿verdad? A un lado de la foto. Beside the photo. Luego dice the lamp is in front of the poster. Poster, pues poster, ¿verdad? Un poster. The yellow jacket is behind the door. Eh, ¿Qué era behind? Detrás. Detrás, very good. De Luego, cual. the radio is up on the rack. Entonces, el radio está arriba del rack, que es como el mueble ese, ¿verdad? Un rack. ¿Qué más? A ver, the identity card, que sería una tarjeta de identificación, como el DUI, ¿verdad? Sería una identity card. <coughs> is lying. ¿Qué sería is lying? Tirado. Tirado. Está puesto, ¿verdad? Puesto. Ya haciendo okay. en el piso. Y luego dice the stop sign. ¿Qué sería stop sign? El, el letrero de esto. El letrero de stop está en la puerta. Good. No está no. creído tan largo. Vamos a ver cómo nos sale. Lo voy a leer yo. Creo que ahí se puede ver todo, ¿verdad? Dice the room is messy. The laptop is on the bed. The red jacket is under the bed. The t-shirts are out on the drawer. The juice bottle is near the plant. The googles are in the shoes. The red marker is near the laptop. The yellow t-shirt is opposite the green bag. The chips are above the drawer. The story books are below the table. The clock is beside the photo. The lamp is in front of the poster. The yellow jacket is behind the door. The radio is up on the rack. His identity card is lying on the floor. The stop sign is at the door. Okay. So, Wilmer, go first, please. Okay. Let's see. The room is messy. The laptop is on the belt. The red jacket is under the belt. The t-shirts are out of the drawer. 
the juice bottle is near the plant. The Googles are in the juice. The red market marker is near the laptop. The yellow t-shirt is opposite the green bag. The chips are above the dryer. The storybooks are below the table. The clock is beside the photo. The lamp is in front of the poster. The yellow jacket is behind the door. The radio is up on the rack. His identity card is lying on the floor. The stop sign is at the door. Identity card, solo esa. Identity. Okay. okay. Jose Daniel. Yeah. The room is messy. The laptop in on the bed. The red jacket is under the bed. The t-shirt are out of the dry, drawer. drawer. The juice bot is, bottle is near the plant. The googles are in the shoes. The red marker is near the laptop. The yellow t-shirt is opposite the green bag. The chief chips are above the draw, drawer. The story bag are the below the table. The clock is beside the photo. The lamp is in front of the poster. The yellow jacket is behind the door. Behind. The radio the radio is up on the rack. His identity card. Identity card. Identity card is lying on the floor. The stop sign is at the door. Perfect, thank you. Elvin. Yes. The room is the room is mess mess. The lantern is on the bed. The red jacket is under the bed. The teacher at of, of the drainer. The juice bottle is near, near the plane. The goggles are in the shoes. The red market is near the lacto. The yellow teacher is a positive. The green bag. The cheat are both the drainer. The turbo are below the, at the, below the table. The cloth is beside the, beside the floor. The lamp is in front of the poster. The yellow jacket is behind the door. The radio is up on the rack. His identity, identity card is lying on the floor. The stock scene is at the door. Okay, good. Identity card, recordemos todos. La siguiente es Nora. The room is busy. The lantern is on the bed. The red Jacket is under the bed. The t-shirt are out of the drawer. The juice bottle is near the plum. The googlies are in the show, in the shoes. Shoes, huh? Shoes. The, the red market is near the lacto. The yellow, the t-shirt is opposite the green bag. The chips are our, the above. drum above the shower. Drawer. Drawer. The storybooks are below the table. 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 The clock is beside the, the photo. photo. The lamp is in front of the poster. The yellow jacket in behind the door. The radio is up on the rack. Up on the rack. Up on the rack. His identity card Identity is card. Identity card is lying on the floor. The stock sign 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 is at uh, the door. Good, perfect. Thank you, Cesar. 
The room is messy. The laptop is on the bed. The red jacket is under the bed. The teachers are out of the drawers. The juice bowl is near the plant. The goggles are in the house, in the shoes. The real marker is near Red. the laptop. Is near this. Okay, go ahead. The laptop. The laptop. The yellow t-shirt is opposite the green bag. The chips are above. The drawer, the store, the store books are below the table. The clock is behind. Oh, bis, busy. Beside. Beside the photo. The lamp is in front of the poster. The yellow jacket is behind the door. The the Radio is up on the rack. His identity. Identity car is lying on the floor. The stop sign sign is, sign is the door. Very good, perfect. Uh, Ronald. Yeah, this is the story. Uh, puede leer o, o no sé si puede o no puede. Sí, ahorita, pero okay. desde el principio. No se ve bien la imagen, puede bajar un poquito. Ah, ya, ya lo ve. ¿Hasta dónde, Tizu? Eh, um, todo lo que pueda. Ah, ok. This is ra ra Rayus. Room is mm -hmm. the room is messy. The laptop is on the bell. The red jacket is under the bell. The the chairs are out of the drawers. The the juice bottle is near the plant. The googles are in the show. The red marker is near the laptop. The yellow the chair is opposite, and the green bag. The sheets are above the drawer, and the storybooks are below the table. The floor is beside the photo. The lens is in front of the poster. The yellow jacket is behind the door. The radio is up on the graph. This identity car is lying on the floor. The stop sign is at the door. Crystal par behind and best the behind. The identity card. Okay. Good. Roxana. Hi, teacher. Hello. Um, the room is messy. Mm -hmm. The laptop is on the bell. The red jacket is under the bell. The t shirt are out of. The drawers, the shoes, shoes, what? shoes, shoes, the shoes, um, board is near, 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 the plan, the googles are in the shoes, the real market is near the laptop, the yellow t shirt is opposite the green bow, the shirt are above, above the drawer. The, the storybook are below, below, below the table, mm -hmm. below the table. The club is beside the photo. The lamp is in front of the poster. The yellow jacket is behind the door. The radio is up on the rap. His um ¿cómo dijo? identity. Identity car is lying on the floor. The stop sign is at the door. Very good, thank you. 
Delmi no puede por el micro. Eh, a ver, Juan Josué Morales. Yes. Este. The room is messy. The laptop is on the bed. The red jacket is under the bed. The, the shears are out of the drivers. The used bottle is near the plant. The googles are in the shoes. The red marker is near the laptop. The yellow t-shirt is opposite the green bag. The sheets are about the drawer. The drawer. The storybooks are below the table. The glove is beside the photo. The lamp is in front of the poster. The yellow jack is behind the door. The radio is up, is up on the rack. Is 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 his identity card is lying on the floor. The stop sinks is the door. Is at the door. Okay, perfect. Sign Thank you. Okay. Eh, Ana Isabel, no sé si le sirve el micro. Si no, pues. No. Ah, okay, very good. The room is messy. The laptop is on the bed. The red jacket is under the bed. The teachers are out of the drawers. The juice bottle is near the plant. The googles are in the shoes. The red marker is near the laptop. The yellow teacher is opposite the green bag. The chips are above the drawer. The storybooks are below the table. The cloth is beside the photo. The lamp is in front of the poster. The yellow jacket is behind the door. The radio is up on the, on the rack. His identity, identity. identity card is lying on the floor. The stop sign is up the door. Perfect, thank you. Mabel. The room is messy. The laptop is on the bed. The red jacket is under the bed. The t-shirt are out of the draggers. The juice board is near the plant. The googles are in the shoes. The red marker is near the laptop. The yellow t-shirt is opposite the green back. The ships are above the dragger. The history book are below the table. The clock is beside the photo the lamp is in in front of the poster the yellow jacket is behind the door the radio is up on the rack his identity car identity. is identity car is lying on the floor the stop scene Sign. Is a sign. Sign is at the door. Okay, perfect. Uh, Isaac no puede también por el micro. Sandra. Okay. The room is messy. The lactone is on the bed. The red jacket is under the bed. The t-shirts are off of the drawer. The used bottle is near the plant. The googles are in the shoes. The red marker is near the laptop. The yellow t-shirt is opposite the green bag. The sheets are above the drawer. The storybooks are below the table. The cloth is beside the photo. The lamp is a front of the poster. The yellow jacket is behind the door. The radio is, is up on the rock. Identity car is lying on the floor. The 
dot side is at the door. Very good, perfect. Y Juan Ricardo. They run, hey, make sure they lock them is down bell. They have how is under. They bear this shit are hit if they draw they wish border is near they plain they glue glue our shows they red mark near they locked on they ye yellow they is opposite they rain bay they chicks are at brow, draw dry, they store books are barrow, they table, they close the daisy, they fall, they long is in front poster, label yellow high is bendy, they door, they radius. They write is identity car in on day floor. They spawn sing I they door. Okay, very good, perfect. Eh, solo no pudieron leer los que no eh, no se podía por el micrófono. Rapidín un par de cosas. Esta es la tarea de la otra semana, no la otra semana de ahora, verdad, de esta noche que sería, es fácil, sería practice some more using prepositions. So, solo es de venir a poner la prepositions. Uh, y eh, teníamos algunos anuncios, siempre recuerden hacer lo, lo del post. Eh, y vamos a pasar lista, pero antes de pasar lista, hay que recordar en primer lugar que mañana no hay clase, ¿verdad? Que sí hay el viernes y que sí hay el lunes. Que les van a enviar una encuesta que es la parte importante, ¿verdad? Le van a enviar una encuesta el viernes por correo y por WhatsApp, pero no hay que hacerla, no la vayamos a hacer, porque la vamos a hacer el lunes juntos. Para poder hacerla el lunes, necesito que tengan abierto su correo y para poder copiar la información del correo a la encuesta y que se vaya. Si la encuesta no se llena o no se llena correctamente, aunque haya aprobado todo y venido a todas las clases, no pasa al siguiente módulo. Entonces, eso es muy importante. ¿Preguntas o dudas con eso? Bueno, paso lista rapidín porque sé que tienen sueño y tengo que darle ahí el 101 a, a... ¿Quién era? A Sandra, ¿verdad? Good. Ana Isabel Asensio. Sí estaba, ¿verdad? Yes, Good. Angélica Beatriz Mejía. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Eh, David Josué Alfaro. Del Millenet Rivas. Sí estaba, ¿verdad? Pero no recibe el micro. Elvin Alexander Alvarado. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Sí estaba, ¿verdad? Me acuerdo. Juan Josué Morales Pérez. Present, oh. present, present, present. Ok. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Presente. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Nora Lizer Esquivel de Valte. Present. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Medara. Present. Sandra e. Leticia Quintanilla Solano. Present. Silvia Patricia Osorio Polanco. En Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Ahí estoy presente. Good. Uh, any question for the class of today? Sí, me puso asistencia, ¿verdad? Sí, le puse. Ah, ok, ok. 
Okay. So, my friends, see you tomorrow. Have a good night. No, tomorrow, no, verdad. Friday. Okay. See you Friday. Okay. Have, Have a good night. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Que te siga mejor la que tiene gripe. <laughs> ok. <laughs> Gracias. <laughs> Good night. Good night. Good night. Good night. Vamos a poner a José Daniel. En sala de espera, porque si no, no arrancamos. Ah, ya se salió. Ok. Um, hello, Sandra, how are you? Hello, I am fine. And you? I'm very well. Eh, bueno, estas sesiones son para, en primer lugar, consultar cómo va, ¿verdad? Cómo siente que ha avanzado, siente que ha aprendido. Más o menos. Sí, pero me cuesta bastante, la verdad. Okay. Algunas cosas, la pronunciación me cuesta bastante. Eso y... le... Ajá. Mande, mande, mande. No, dígame, dígame. Eh, sí me cuesta bastante la pronunciación y quizás un poco más de repasar, ¿va? porque igual a veces por el trabajo no me queda como que mucho chance de repasar. Entonces, al menos hoy el fin de semana, pues yo sé que ya terminamos el curso, pero igual este, va a repasar todo, todo y como aprendérmelo, aprendérmelo para poder... Este, pues aprender realmente la misión no es como usted dice, sino pasar por pasar, sino que pasar por aprender y aprender algo. Pues. Very good, me parece. Eh, me interesa mucho que me dice que sabe que le cuestan ciertas cosas, quizás. Lo siguiente es que trate de, de ver eso, ¿verdad? Puede escuchar videos en inglés, puede ir viendo. Y sí, hay que estudiar un poquito más. Yo sé que el trabajo y muchas cosas. Pero si usted hace un poquito más, por ejemplo, en la semana que vamos a estar de esperando que inicie el curso, pues hay que seguir, ¿verdad? Tal vez no las dos horas, pero un rato, pues, hacer ejercicio, ver algunos videos, algo por el estilo, ¿ok? Uh -huh. Yo siento que habla, habla bastante bien, de hecho, ahora el reading lo hizo casi perfecto, ¿verdad? Estuvo muy, muy bien. Entonces, eh, quizá la pregunta también es si hay algún tema que hayamos visto que siente que necesita repasar, se lo puedo explicar ahorita o no sé. ¿Alguna cosa que hayamos visto que quisiera que, que retomáramos? Vi este teacher que yo en realidad hay unas cosas en las cuales, por ejemplo, el verbo do, yo sé que ya lo tenemos más que rayado. ¿va? Mm. Pero fíjese que a mí este me cuesta utilizarlo. Entonces okay. quizás más que todo en las preguntas. Porque vaya, yo lo puedo utilizar, digamos, este, como en una oración, por decir así. Mm. Pero igual yo sé que siempre va el do y va siempre un verbo, ¿va? y uh -huh. no es el verbo to be, sino uh -huh. que es otro. Pero sí me cuesta un poco. Por ejemplo, a veces cuando pregunta este chico que sí sabe bastante Wilmer, uh -huh. entonces a veces uno se queda como, ¿y qué pregunta? Va? Porque uh -huh. tal vez uno también no escucha bien o no entiende bien. Uh -huh. Entonces a veces sí me cuesta un poco utilizar ese verbo, pero no sé cómo hacer, como para, para ponerle exactamente dónde va. Eso eh. me cuesta a veces. La clave de eso es que recuerde de que vaya, por ejemplo, si yo le digo que hago una pregunta con el verbo correr, que es run, usted puede ocuparla con cualquier sujeto. Entonces, lo primero es saber que ese es el verbo. Do o does no es el verbo, sino que es el auxiliar. Por eso lo utilizamos con todos los verbos menos con el verbo to be. La función de ese do o de ese does es conjugar el verbo. Entonces, lo bonito es que solo se tiene que aprender do o das, ¿verdad? En cambio, en español es correr, corría, corrimos, estaba corriendo. Hay un montón de palabras que hay que aprenderse. Entonces, si hago una pregunta uh -huh. con run, yo puedo decir, por ejemplo, do you run in the park? Entonces, el auxiliar en la pregunta siempre va a ir antes que el sujeto. Y siempre va a ser do or das, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Entonces en este caso es, do you run in the park? Do, porque you no es tercera persona. ¿Verdad? Uh -huh. Va antes de you, siempre antes del sujeto. Y no es el verbo. Solo va a ser auxiliar. No está haciendo más que conjugar el verbo. No significa nada. O sea, si yo Lo le digo... Me en... cuesta, 
Ajá. Perdón, lo que me cuesta también a veces es cómo contestar. No sé si se acuerda que el día que usted me estaba preguntando. Uh -huh. Entonces, para dar una respuesta, por ejemplo, ahora, y en el deris y el derar, es como que más fácil para mí, porque igual, no sé si usted se percató ahora me pregunta, y yo contesté bien fácil, pues el deris y el derar. Entonces, pero en cambio, para cuando me preguntan otras cosas, es como que, ¿y, ¿y qué contesto? O sea, sí tal vez sé lo que me están preguntando, pero a veces no sé cómo contestar. O sea, para no hacerla, yo sé que es bien fácil hacerla como corta, ¿va? pero uh -huh. no sé si soy yo la temática que a mí me gusta como, como hacer, como aprender más, ¿va? porque a veces nos limitamos y decimos, eh, sí, there is, ajá, yes, there is, o oh, yes, there are, y hasta ahí pero tal vez es porque no sabemos cómo contestar el resto. Entonces, a veces eso sí siento que me cuesta un poco como contestar, pero quizás no es en el deris ni en el derar, sino que es igual en el du. No sé por qué el du es el que me cuesta y el otro no me cuesta. Ok, es interesante porque sí, yo he captado que entiende bastante y que quizás, no sé, Quizás al final quiere traducir todo o no sé cómo trata de contestar. Eh, la clave igual es escuchar. ¿verdad? Cuando le están preguntando lo que sea, a veces yo sé que a veces le preguntan a uno palabras. A veces usted tiene suerte para que le preguntan cosas que, que no están en lo que hemos visto. verdad Entonces, sí. cabal, una palabra que no entiendes como que quién me dijo. También pasa sí. que los compañeros a veces, como todos estamos aprendiendo, verdad no pronuncian la palabra adecuadamente. Entonces, uh -huh. porque a veces yo recuerdo que yo le digo, le pregunto esto y se lo pregunto, le digo en inglés siempre y a mí ya me entiende, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, son varios factores que son los que influyen. Lo bueno es de que eso es bueno, que usted quiera decir todo o decirlo correctamente, bueno. Entonces, a veces sucede porque no tenemos suficiente vocabulario o el orden. Esas serían las dos razones por las que tal vez... Sí, ah, el orden, siento que también me molesta el orden, porque a veces como que no sabes como qué va antes, qué va después, ¿va? entonces no sé si usted me puede decir, digamos, alguna aplicación que bajar, o algún tic, no sé, de algo, mire, haga esto así, como para poder aprender eso más, teacher. Hagamos una cosa, escríbame solo a mí en el chat, y yo le voy a mandar un sitio web para que practique eso, que serían... Eh, pre preguntas y cómo responder ¿verdad? pregunta y cómo responder la estructura de las preguntas y la reestructura de las respuestas y así podemos ir avanzando ah va, ok, está bien me Perfecto. parece igual <risa> eh, casi terminamos pues nos faltan solo dos sesiones más pero estas sesiones de, al final de la clase son para para practicar para aprender, si tiene preguntas esta, esta fue como solo para que vea de qué se trata, pero sí otra persona que le toca no está en la clase y usted quiere practicar, me dice, yo quiero, ¿verdad? El primero que diga, ese se queda y hacemos una práctica, si usted quiere. Ah, vale, ok. Sí, porque realmente le digo, ahorita me puede preguntar, pero como le digo, me cuesta mucho contestar. O sea, quizás, como usted dice, a ordenar las palabras. Tal vez puedo decirle, sí, aquí está y, y le entiendo qué me quiere decir, pero no sé cómo ordenarlo. Y ahí está okay. siento como poncho. Ok, perfecto. Pero lo vamos a trabajar igual, recuerde que vamos a el primer módulo, ¿verdad? Pero yo sé que si sigue, va a aprender bien. That will be good. Ojalá. Sí, yo Ojalá sé. que sí. Ok, it was a pleasure, Sandra. Have a good night and see you on Friday. Ok, good night. Good night, bye bye now. Bye, bye bye.